ইউনিভার্সে আমরা যাবতীয় যত কিছু দেখি সব কিছু মিলে ফাইভ পারসেন্ট আর বাকি নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট হচ্ছে ডার্ক ম্যাটার এবং ডার্ক এনার্জি কোনো ম্যাজিক্যাল মিস্টিক্যাল ওয়েতে এই দুইটা কথা ইউজ করতেছি না এইগুলা লেজিট সাইন্টিফিক টার্ম তো এই ডার্ক এনার্জি আমরা কিভাবে আবিষ্কার করলাম তার পেছনের শ্বাসরুদ্ধকর গল্পটা বলবো এবং তার সাথে সায়েন্স কেন কঠিন এবং কিভাবে সায়েন্সকে প্রেজেন্ট করলে আরও বেশি মানুষের কাছে বোধগম্য হবে বলে আমি মনে করি এই ব্যাপারগুলোতে আজকে রিফ্লেক্ট করব লেটস বিজ্ঞান বিজ্ঞান সায়েন্স খুবই কঠিন তার কারণ হচ্ছে ইটস দ্য স্টাডি অফ দ্য ন্যাচারাল ওয়ার্ল্ড প্রকৃতিকে ইনভেস্টিগেট করে প্রকৃতির অপারেশনগুলাকে বের করে নিয়ে আসাটাই হচ্ছে সায়েন্সের উদ্দেশ্য প্রকৃতি বলতে কেবল নদ নদী সমুদ্র ঝর্ণা পাহাড় পর্বত গাছপালা ফুল ফল বোঝানো হইতেছে না প্রকৃতি বলতে ইটসি বিটসি টিনি টাইনি সাবেটমিক পার্টিকল থেকে শুরু করে জাইগ্যান্টিক গ্যালাক্সি পর্যন্ত সব কিছুই প্রকৃতি আর এই প্রকৃতি আমাদের কমন সেন্সের কোনো ধার ধারে না প্রকৃতি নিজস্ব ওয়েতে অপারেট করে খুবই কমপ্লেক্স ওয়েতে অপারেট করে দেড়শোয় প্রকৃতিকে ইনভেস্টিগেট করাটাও খুবই কঠিন প্রকৃতিকে বোঝাটাও খুবই কঠিন তো আজকে আমরা প্রকৃতির অপারেশনের কমপ্লেক্সিটিটা ফিল করার চেষ্টা করব ডার্ক এনার্জি আবিষ্কারের গল্প শুনতে শুনতে আর এই এক্সপ্লোরেশনে যাওয়ার জন্য আমাদেরকে একশো সাত বছর পেছনে যেতে হবে লেটস গো ব্যাক উনিশশো সালে আইনস্টাইন তার বিখ্যাত জেনারেল থিওরি অফ রিলেটিভিটি পাবলিশ করেন ইটস এ ডিপার আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ গ্র্যাভিটি অ্যান্ড আইনস্টাইনের এই থিওরিকে আপনি যখন ইউনিভার্সের লার্জ স্কেলে অ্যাপ্লাই করেন ম্যাথ বলে দেয়ার আর ওনলি টু পসিবিলিটিস আইদার ইউনিভার্স এরকম এক্সপ্যান্ড করবে মানে বড় হয়ে যাবে ওর ইউনিভার্স এরকম কন্ট্রাক্ট করবে মানে ছোট হয়ে যেতে থাকবে চুপ সায় যাবে দিজ আর দি ওনলি পসিবিলিটিস ইউনিভার্স কোনোভাবেই স্ট্যাটিক হইতে পারে না কিন্তু তৎকালীন সময়ে আমরা ইউনিভার্স বলতে যতটুকু বুঝতাম বা জানতাম ইউনিভার্স বলতে আমরা যতটুকু আবিষ্কার করছি ততটুকুর মধ্যে অবজার্ভ করলে দেখা গেছে যে ইউনিভার্স কমপ্লিটলি স্ট্যাটিক ইউনিভার্সের যাবতীয় যত তারা আছে দে আর মাইন্ডিং দেয়ার ওন বিজনেস কেউ কাছেও আসতেছে না দূরেও যাইতেছে না ইউনিভার্স ইজ এ স্ট্যাটিক প্লেস সো আইনস্টাইন যেটা করলেন যেহেতু তার ইকুয়েশনের সাথে ইউনিভার্সের কার্যকলাপ মিলতেছে না সো এই দুইটাকে মিলানোর জন্য তিনি ইকুয়েশনটাকে একটু টুইক করলেন সে তার ইকুয়েশনে নতুন একটা টার্ম যোগ করলেন কসমোলজিক্যাল কনস্ট্যান্ট নামে ইউ ক্যান থিঙ্ক অফ ইট অ্যাজ অ্যান এক্সট্রা প্রেশার ইন দ্য ইউনিভার্স যেটা ইউনিভার্সকে স্ট্যাটিক রাখবে অ্যান্ড দিস ইজ এক্স্যাক্টলি ওয়ার এডউইন হাবল কামস ইন টু দ্য স্টোরি অ্যান্ড হাবল চাচ্চ এসে একটা টুইস্ট দিয়ে দিল নাইনটিন টোয়েন্টিজে এডউইন হাবল আবিষ্কার করল আমরা যেটাকে এতদিন ইউনিভার্স ভাবতেছিলাম সেটা ইউনিভার্সের এন্টায়ারিটি না আমরা জাস্ট কয়েকশো বিলিয়ন তারার একটা কালেকশনের ভেতর বৈশা ভাবতেছিলাম এইটাই মনে হয় পুরা ইউনিভার্স বাট অ্যাডুইন হাবল আইস আবিষ্কার করলেন ওই যে আমাদের আকাশের ছোট্ট কোনায় অ্যান্ড্রোমেডা ন্যাবিউলা নামের ছোট্ট একটা ঝাপসা জিনিস দেখা যায় যেটাকে আমরা আমাদের সিস্টেমের ভেতরের একটা গ্যাস ক্লাউড ভাবতেছিলাম ইটস নট এ গ্যাস ক্লাউড এট অল ইটস এন এন্টায়ারলি ডিফারেন্ট কালেকশন অফ হান্ড্রেডস অফ বিলিয়ন অফ স্টার্স অ্যান্ড দেয়ার আর আদার কালেকশনস অফ স্টার্স আউট দেয়ার অ্যান্ড তার আর এই এক একটা কালেকশনের নাম হচ্ছে গ্যালাক্সি আমাদের গ্যালাক্সির নাম মিল্কিওয়ে আর অ্যান্ড্রোমেডা কোনো গ্যাস ক্লাউড ছিল না ইট ওয়াজ এ কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট গ্যালাক্সি হাইডিং ইন প্লেন সাইট আচ্ছা ভাই বুঝলাম অনেকগুলো তারা মিলে একটা গ্যালাক্সি হয় গ্যালাক্সি আরও আছে ইউনিভার্স অনেক বড় জায়গা অ্যান্ড এভরিথিং কিন্তু টুইস্টটা কোন জায়গায় ওয়েল টুইস্টটা আসে নাইনটিন টোয়েন্টি নাইনে যখন হাবল আবারও আর একটা স্ট্রাইকিং ব্যাপার ডিসকাভার করেন অ্যান্ড দিস টাইম হি ফাউন্ড যে দূরবর্তী গ্যালাক্সিগুলো থেকে আসা আলো তরঙ্গ স্ক্র্যাচ হয়ে যেতেছে যেটাকে আমরা কসমোলজিক্যাল র্যাড শিফট বলি দেয়ার ইজ অ্যানাদার কাইন্ড অফ র্যাড শিফট ওইটা হচ্ছে গ্র্যাভিটেশনাল র্যাড শিফট ওইটা আজকের ডিসকাশনের জন্য ইম্পর্টেন্ট না আপনি খালি এটা বুঝেন গ্যালাক্সিগুলো থেকে আসা আলো স্ট্র্যাচ হয়ে যেতেছে এটার মানে হইতেছে গ্যালাক্সিগুলো দূরে সরে যাচ্ছে কারেন্ট মেজারমেন্ট অনুযায়ী এই দূরে সরে যাওয়ার রেটটা হচ্ছে সেভেন্টি কিলোমিটার্স পার সেকেন্ড পার মেগা পার সেক কিলোমিটার পার সেকেন্ড পার মেগা পার সেকেন্ড কি বলতে সেগুলা আমি জানি এককটা শুনতে একটু ফ্যান্সি লাগতেছে বাট সোজা বাংলা এটার মানে হইল আপনি যদি এক মেগা পার সেক ডিস্টেন্সে তাকান তাইলে ওইখানের একটা বিন্দু সেভেন্টি কিলোমিটার পার সেকেন্ডে সরে যাচ্ছে আমাদের থেকে দুই মেগা পার সেক ডিস্টেন্সে তাকাবেন ওইখানের একটা বিন্দু সত্তর প্লাস সত্তর একশো চল্লিশ কিলোমিটার পার সেকেন্ডে সরে যাচ্ছে অ্যান্ড সো ওয়া ইউনিভার্সে আপনি যত দূরে তাকাবেন ওই দূরের বস্তু তত দ্রুত আমাদের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে ইন ইন দিস কেস গ্যালাক্সিগুলো আমাদের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে অ্যান্ড গ্যালাক্সিগুলো একে অপ
The universe is not static, it is indeed expanding, as it should be. Einstein was right all along. So, universe ke static rakhar jonno, Einstein je cosmological constant jok korsilo, you don't need that term anymore. To Einstein e shomi korone puno rai shondor jo fira anar jonno, Einstein habole shate dekhao koren, krito gotao prokash koren. And he was very humble about it. A cosmological constant jok korata tar jibon e shop chayte boro blunder chilo bole, Einstein shikaro koren. But that is not the end of this story. Aro ekta drama ebong mind bending twist baki ase but before I get into that ekta hypothetical situation boli apnake. Dekhen Einstein jodi ekhon beche thakto taile shorboccho 25000 taka porjonto discount sho gaming accessories jite nite parto karon computer miniate cholteche crazy summer er crazy deal. Ar habol jodi beche thakto taile dekha gelo ekta laptop kine nijer chobi sho Facebook e post kore computer mania bidi ke tag kore ekta pen drive rupe nite parto ar sei post e like comment share er bhittite winner hoye mania surprise box sho akorshoniyo sob puraskar jite nite parto but unfortunately they are not alive you are to apni jodi offer ta lukhe nite chan taile 25 tarikh nagad boshundhara level ফাইভে চলে যান ওদের যাবতীয় লিঙ্কও নিচে দেয়া আছে ইন দ্য মিন টাইম ইউনিভার্স কিন্তু এক্সপ্যান্ড করতেছে এন্ড এই এক্সপ্যানশনের রেটটা আস্তে আস্তে কমা উচিত ইউ নো ওয়াই কারণ আপনি যখন একটা বস্তু উপরের দিকে থ্রো করেন পৃথিবীর গ্র্যাভিটি তার টাইনা ধরে বিধায় তার গতিটা কিন্তু আস্তে আস্তে কইমা আসে সিমিলারলি সবগুলা গ্যালাক্সির কালেকটিভ গ্র্যাভিটি একে অপরকে চতুর্দিক থেকে টেনে ধরবে বিধায় ইউনিভার্সের এক্সপ্যানশন আস্তে আস্তে স্লো ডাউন হয়ে যাওয়ার কথা তো সায়েন্টিস্টরা মেজার করার চেষ্টা করলেন যে ইউনিভার্সের এক্সপ্যানশন যদি স্লো ডাউন হইতে থাকে তাহলে ঠিক কি রেটে সেটা স্লো ডাউন হইতেছে অ্যান্ড হিয়ার কামস অ্যান আদার টুইস্ট প্রকৃতির কমপ্লেক্সিটি আমাদেরকে আবারও সারপ্রাইজ করলো ইন নাইনটিন সায়েন্টিস্টদের দুইটা ডিফারেন্ট টিম দুইটা ডিফারেন্ট প্রোজেক্ট ওয়ান ওয়াজ লেড বাই ব্রায়ান অ্যান আদার ওয়ান ওয়াজ লেড বাই সল অ্যান্ড দে ডিসকাভার্ড ইউনিভার্সের এক্সপ্যানশন রেটটা আস্তে আস্তে কমতেছে না উল্টা বাড়তেছে ইটস লাইক আপনি একটা বস্তু উপরের দিকে থ্রো করলেন পৃথিবীর গ্র্যাভিটি তারে টাই না ধরছে ঠিকই কিন্তু গ্র্যাভিটির বুড়াঙ্গুল দেখায় সে গ্র্যাভিটির ইচ্ছার বিপরীতে আরও ফাস্টার অ্যান্ড ফাস্টার গতিতে উপরের দিকে উঠে যেতেছে অ্যান্ড গ্যালাক্সিগুলা এক্স্যাক্ট সেম জিনিসটাই করতেছে নিজেদের কালেকটিভ গ্র্যাভিটিকে বুড়াঙ্গুল দেখায় গ্র্যাভিটির ইচ্ছার বিপরীতে আরও ফাস্টার অ্যান্ড ফাস্টার রেটে একে অপরের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে দ্যাটস ক্রেজি হাউ ডু ইউ এক্সপ্লেন দ্যাট Ladies and gentlemen, welcome to the discovery of dark energy. একেবারে স্কুল লাইফ থেকে আমরা ফিজিক্স বইয়ের মধ্যে পড়তেছি গ্র্যাভিটি টাইনা জিনিসপত্র খালি কাছে নিয়ে আসে গ্র্যাভিটি আকর্ষণ করে এটা একটা অ্যাট্রাকটিভ ফোর্স বাট আইনস্টাইনের রিলেটিভিটিতে গ্র্যাভিটি অ্যাট্রাকটিভ তো বটেই কিন্তু গ্র্যাভিটি রিপালসিভও হইতে পারে গ্র্যাভিটি বিকর্ষণও করতে পারে যদি ভর অথবা শক্তির ইউনিফর্ম ডিস্ট্রিবিউশন থাকে সে ক্ষেত্রে এটা আবার কি জিনিস পৃথিবী একটা ভরের দলা সূর্য একটা ভরের দলা আমাদের গ্যালাক্সিও একটা ভরের দলা এইরকম দলা টাইপের যত জিনিসপত্র আছে ওরা অ্যাট্রাকটিভ গ্র্যাভিটি জেনারেট করে কিন্তু ভর বা শক্তি যদি এরকম দলা টাইপের না হয়ে সমানভাবে ছড়ায় থাকে তাহলে এই সমান ডিস্ট্রিবিউশন বা ইউনিফর্ম ডিস্ট্রিবিউশন রিপালসিভ গ্র্যাভিটি জেনারেট করে যেইটা জিনিসপত্রকে ঠেইলা দূরে সরায় দেয় সুতরাং থ্রু আউট দ্য এন্টায়ার ইউনিভার্স দেয়ার মাস্ট বি সাম সোর্ট অফ ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউটেড ইনভিজিবল এনার্জি যেটা রিপালসিভ গ্র্যাভিটি ক্রিয়েট করতেছে অ্যান্ড দ্যাটস ওয়াই গ্যালাক্সিগুলো একে অপরের থেকে ফাস্টার অ্যান্ড ফাস্টার রেটে দূরে সরে যাচ্ছে ওয়াল অ্যাকর্ডিং টু আইনস্টাইন ম্যাথ ইফ স্পেস ইজ ইউনিফর্মলি ফিল্ড উইথ অ্যান ইনভিজিবল এনার্জি সোর্ট অফ লাইক ইউনিফর্ম ইনভিজিবল মিস্ট দেন দ্য গ্র্যাভিটি জেনারেটেড বাই দ্যাট মিস্ট would be repulsive repulsive gravity which is just what we need to explain the observations because the repulsive gravity of an invisible energy in space we now call it dark energy but i've made it smoky white here so you can see it its repulsive gravity would cause each galaxy to push against every other driving the expansion to speed up not slow down and we have no idea what that energy is আমাদের গ্যানেরালও এখন ওই পর্যন্ত রিচ করে নাই দ্যাটস ওয়াই উই কল ইট ডার্ক এনার্জি ইন দ্য ফার্স্ট প্লেস পুরো ব্যাপারটা সামারাইজ করলে কি হচ্ছে ডার্ক এনার্জি এক্স্যাক্টলি কি সেটা আমরা জানি না 
but we do know jeta exist kore because we can literally see what it's doing to our universe tar uposthiti universe ke kibhabe affect korte se seta amra observe ebong measure korte pari and guess what universal total energy content er 70% i hocche dark energy okay so what does it all mean for einstein where does einstein fit in an expanding universe with an ever increasing speed oi je einstein cosmological constant introduce korai silen oi je universe e ekta extra pressure er kotha tini bolte silen jeta ke tini tar biggest blunder hisebe shikar kore nechilen it turns out that was not a blunder at all she blunder korse eta shikar kore ne eta tar sobcheye boro blunder chilo tokhonkar shomoyer cosmological constant amader shomoyer dark energy you know what einstein's actual biggest blunder is saying that that was his biggest blunder uh, yeah. <laughs> because in fact in 1998 we discovered a pressure in the universe pressing against gravity that is exactly the term that he put in it wound up being what he said his not, biggest not blunder, blunder is thinking he made a blunder so yeah science progressively makes discoveries took kore knowledge ek dine chole ashe na 1920 এর দশকে বিজ্ঞানের নলেজের থলিটা যতটুকু বড় ছিল ত্রিশের দশকে আরেকটু বড় হয়েছে চল্লিশের দশকে আরেকটু বড় হয়েছে ওভার দ্য কোর্স অফ টাইম সেটা আস্তে আস্তে গ্রো করে সো সায়েন্টিস্টরা আলটিমেটলি যেটা করতেছে জানা অজানার বাউন্ডারিটাকে পুশ করে সামনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে অজানার ভেতর থেকে অনেক জিনিসপত্র জানার বাউন্ডারির ভেতর চলে আসতেছে অ্যান্ড এই পুশিংটা এই ফ্রন্টিয়ার লিড করাটা ইটস এ ভেরি ডিফিকাল্ট জব কারণ ইউনিভার্স খুবই কমপ্লেক্স ওয়েতে অপারেট করে আমাদের ইন্টুয়েশন অনুযায়ী অপারেট করে না বাট আমার সমস্যাটা কই জানেন দেখেন গবেষণা করে নতুন জিনিস বের করা আন্ডারস্ট্যান্ডিং পুশ করা এটা খুবই কঠিন কাজ দ্যার ইজ নো ডাউট অ্যাবাউট ইট কিন্তু অলরেডি আবিষ্কৃত জিনিসপত্র গুলাকে যখন আমাদের সাথে স্কুল কলেজ লেভেলে ইন্ট্রোডিউস করানো হয় তখন কেন টেক্সট বুকের মধ্যে এত কঠিন করে লেখা হবে তরঙ্গ সঞ্চলনকারী কোনো কম্পনশীল কণার একটি পূর্ণ কম্পন সম্পন্ন হতে যে সময় লাগে সেই সময়ে তরঙ্গ যে দূরত্ব অতিক্রম করে তাকে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বা ওয়েভ লেন্থ বলে ওয়াট আর ইউ টকিং অ্যাবাউট পুনরাবৃত্তি হচ্ছে এমন একটি ঘটনা প্রতি একক সময়ে কতবার ঘটছে তার সংখ্যাকে কম্পাঙ্ক বা ফ্রিকুয়েন্সি বলে একটা স্কুলের বাচ্চা ক্লাস নাইন টেনে উঠতেই তাকে আপনি ফ্রিকুয়েন্সি আর ওয়েবলেন্থের ফ্যান্সি সংজ্ঞা হাতে ধরাই দিতেছেন সমীকরণ হাতে ধরাই দিতেছেন একশো অনুপাতিক ওয়ান ওভার ল্যামডা নাকি ওয়ান ওভার অন্য কিছু পিপল ডোন্ট কিপ ইট আনটিল ইউ ট্রিক দেম ইন টু লার্নিং সামথিং নিউ অ্যাবাউট দ্য ইউনিভার্স দ্য ট্রিক টু এডুকেশন is to teach in such a way that people only find out their learning when it's too late. <laughs> Works for me. Ekta manuske trick kore ekta topic er bhitor niye asha. Tarpor hook kora, tarpor storytelling er madhye conceptual understanding convey kora. I don't see that in schools and colleges. Let me teach you how to teach. Camera rolling. ছেলে হিসেবে আমি খুব একটা ভালো না আমি করতাম কি ছোটোবেলায় দ্যাটস আমি এখানে দাঁড়ায় আসি রাস্তার এই পাশে একটা সুন্দরী মেয়ে আমি এই পাশে চলে যেতাম এই পাশে যদি আরেকটা সুন্দরী মেয়ে থাকতো আবার চলে আসতাম আবার চলে যেতাম আবার চলে আসতাম আবার চলে যেতাম এরকম করতাম প্রচুর আনাগোনা করতাম সুন্দরী মেয়েদের পেছনে একটু সুন্দরী মেয়ে দেখলেই কনভারসেশন একজন আগে যেতাম বাট আমার একটা বন্ধু আছে ও সুন্দরী মেয়ে দেখলে আরও বেশি তাড়াতাড়ি আনাগোনা করে রাস্তার এই পার ওই পার আপনি যদি এটা অ্যাস্টাবলিশ করতে চান যে ও আমার চেয়ে বেশি শয়তান ও আমার চেয়ে আরও বেশি দুশ্চরিত্র এইটা যদি আপনি অ্যাস্টাবলিশ করতে চান তাহলে আপনার লজিকটা কী হবে লজিকটা হবে ও বেশি ফ্রিকুয়েন্টলি মেয়েদের পেছনে আনাগোনা করে দ্যাটস হয় সে বেশি দুশ্চরিত্র এক্স্যাক্টলি আমরা যদি মানুষ না হয়ে ওয়েভ হইতাম তাইলে বলতাম যে ওর ফ্রিকুয়েন্সি বেশি কারণ সে বেশি ফ্রিকুয়েন্টলি উঠানামা করতেছে প্রতি সেকেন্ডে কে কতবার উঠানামা করতেছে সেইটাই তার ফ্রিকুয়েন্সি লেটস এটা যদি এক সেকেন্ডের রাস্তা হয় দুইটা রাস্তায় যদি এক সেকেন্ডের হয় তাহলে এ উঠানামা করছে তিনবার এক দুই তিন ও উঠানামা করছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সো তার ফ্রিকুয়েন্সি হবে থ্রি হার্জ তার ফ্রিকুয়েন্সি হবে সিক্স হার্জ ইটস অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট ঘটনা এখানে শেষ না এই যে ও উঠানামা করতেছে ওর যে হাইয়েস্ট পয়েন্টগুলো আছে এই যে হাইয়েস্ট পয়েন্ট একটা হাইয়েস্ট পয়েন্ট থেকে আরেকটা হাইয়েস্ট পয়েন্টের দূরত্ব এটাকে আমরা বলতেছি ওয়েভ লেন্থ বা তরঙ্গের দৈর্ঘ্য ইট মেক সেন্স কারণ একটা হাইয়েস্ট পয়েন্ট থেকে আরেকটা হাইয়েস্ট পয়েন্ট কতটা দূরে তরঙ্গটা কতটা লম্বা সেটাই হচ্ছে তরঙ্গের দৈর্ঘ্য বা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বা ওয়েভ লেন্থ ওয়ার এভার ইউ কলিট নাও ইফ ইউ লুক এট দিস গাই 
ও বেশি ফ্রিকুয়েন্টলি উঠানামা করতে গিয়া ওর ওর হায়েস্ট পয়েন্টগুলো অনেক বেশি কাছে চলে আসছে দেখছেন ওদেরকে যদি আপনি কম্পেয়ার করেন দেখবে ওর ওয়েভলেন্থের থেকে ওর ওয়েভলেন্থটা কম ফ্রিকুয়েন্সি যার বেশি ওয়েভলেন্থ তার কম এই সোজা বাংলা কথাটাকেই ফ্যান্সি সায়েন্টিফিক ওয়েতে এইভাবে লিখা হইতেছে বাই দা ওয়ে এটা হচ্ছে ওয়েভলেন্স দিস ইজ ওয়েভলেন্স আমরা আগে একটা গল্প বলছি গল্প থেকে আমরা থিওরিটিক্যাল ডিসকাশনে আসছি যেখানে আমরা ফ্রিকুয়েন্সি কি ওয়েভলেন্থ কি ওদের কনসেপচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা নিছি সংজ্ঞা কিন্তু আমার জানার দরকার নাই অ্যান্ড এখান থেকে তারপর আমরা একটা রিলেশনশিপ অ্যাস্টাবলিশ করছি নাও এভরি ওয়ান ইজ ফোকাসিং হিয়ার কিন্তু কেউ এই স্টোরি টেলিংটাতে কেউ ফোকাস করতেছে না বাট ইফ ইউ ওয়ান্ট টু মেক সায়েন্স ইন্টারেস্টিং ইফ ইউ ওয়ান্ট টু স্পার্ক কিউরিওসিটি ইউ হ্যাভ টু টেক দ্য স্টোরি টেলিং অ্যাপ্রোচ দ্যার ইজ নো আদার ওয়ে অ্যারাউন্ড ইট অ্যান্ড দ্যার ইজ এক্স্যাক্টলি হোয়াট আই ডু ইন স্টোরি হেড আমি বিজ্ঞানের গল্প বলি অ্যান্ড আই থিঙ্ক আরও বেশি মানুষের এই ইনটুইটিভ অ্যাপ্রোচটা নেওয়া উচিত সো এই ভিডিওটাতে একটা লাইক দিয়ে শেয়ার করে দেন সো দ্যাট বিজ্ঞানের থ্রিলিং ফ্লেভারটা আরও বেশি মানুষের কাছে রিচ করে অ্যান্ড বিজ্ঞানের অসাধারণ সব শ্বাসরুদ্ধকর গল্প শোনার জন্য স্টোরি হেড সাবস্ক্রাইব করেন এখন জাস্ট টু ইট না রে ভাই কেন দেরি করতেছেন এত জাস্ট জাস্ট টু ইট